നമസ്കാരം സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിക്ക് തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ വിവരം കൈമാറ്റപ്പെട്ടവർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന സൂചന യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഇത്തരക്കാരെ കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു തൻ്റെ മൗലികാവകാശം ലംഘിക്കപ്പെട്ടു എന്ന പരാതിയുമായി ഒരാൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തിയാൽ തീർച്ചയായും സർക്കാർ വെട്ടിലാവും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം അമേരിക്കയിൽ നടത്തിയ ചികിത്സയും ശസ്ത്രക്രിയയും എന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ലെന്ന വാദമായിരിക്കും കേസ് കൊടുക്കുന്നയാൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക മുഖ്യമന്ത്രി ചികിത്സ നടത്തിയത് സർക്കാരിന്റെ ചിലവിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ചികിത്സ അറിയണമെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും നൽകുമോ സർക്കാർ ചിലവിൽ നടത്തിയ ചികിത്സയാണെന്ന് പറഞ്ഞ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ നൽകുമോ നൽകില്ല കാരണം അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച സ്വകാര്യ വിവരമാണ് അത് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമാണ് ചികിത്സ ഒരു സ്വകാര്യ വിവരമാണ് അത് വിവരാവകാശത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല ലോകത്ത് ആരുടെയും ചികിത്സ പൊതുവിവരമല്ല സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് അതൊന്നും മറ്റാർക്കും പ്രാപ്യമല്ലതാനും സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിക്ക് സർക്കാർ നൽകിയത് സംസ്ഥാനത്തെ ഒന്നര ലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് വിവാദമായതും ഹൈക്കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഉയർന്ന ചോദ്യം ഇതായിരിക്കും കാരണം ഒരാളുടെ സ്വകാര്യതകൾ അയാളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളാണ് അത് പരസ്യമാക്കണമെങ്കിൽ വിവരം നൽകുന്നവരുടെ അംഗീകാരം വേണം അങ്ങനെ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിലുള്ള ഒരു രോഗിയുടെ വിവരം ചോർന്നാൽ അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരം സർക്കാരിന് കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ പോലും അതിന് ധാരാളം നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിന് എസ് എൻ സി ലാവ്ലിനിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കുമെന്ന് ഊർജിത മന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞതിന് സമാനമാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇടപാടെന്നാണ് ബി ജെ പി പറഞ്ഞത് അതിപ്പോൾ വെറുതെയല്ല എന്ന് വ്യക്തമാവുകയാണ് ഒരു വിദേശ കമ്പനിയുമായി കരാർ ഒപ്പിടുമ്പോൾ അത് നിയമവകുപ്പ് കണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം നിയമവകുപ്പ് കാണേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് നിയമമന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ മതിയാകില്ല നിയമ സെക്രട്ടറി മുതിർന്ന ജില്ലാ ജഡ്ജിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവില്ലാതെ സർക്കാർ ഒരു ആഗോള കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈക്കോടതിക്ക് സംശയം തോന്നുക സ്വാഭാവികമാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ഒരാൾ സ്പ്രിംഗ്ലർ കരാറിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അടുത്ത ആഴ്ച കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുക തന്നെ ചെയ്യും സ്പ്രിംഗ്ലറിന് ആരോഗ്യ വിവരം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുടെ കേസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് കേരളം ലാവ്ലിൻ കേസിൽ പിണറായിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ട ന്യായ വിചാരണമാണ് നിലവിൽ ുള്ളതെങ്കിൽ സർക്കാർ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തന്നെ പറയാം സായാഹ്ന പത്രങ്ങളിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകുന്നത് സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിയാണെന്ന ഇടതുപക്ഷ നേതാവ് ആനണി രാജു വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കോവിഡ് ബാധിച്ച ഒരാളുടെ പേര് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പോലും സർക്കാർ നൽകാറില്ലാത്തപ്പോഴാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് നൽകിയതെന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ഗുരുതരമായ വസ്തുത ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത